கன்னியாபரணி சஞ்சாதம் வாசூலகுலபூஷணம் ஸ்ரீரங்காரிய குரோ புத்திரம் ஷடகோபமகம் பஜி அஸ்மதுருபியோ நம பகவத் பந்துதர ஸ்ரீகுண ரத்ன கோஷங்களோ யாபை யாப ஸ்லோகாண்டி மனம் அனுசந்தானம் చేసుకుంటున్నాం అద్భుతమైనటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని మనం రెండు రోజులుగా అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాం ఇందులో నిన్న ప్రపంచ వైభవాన్ని చెప్పుకుంటూ కాకము అపరాజే రావణుడు అపరాజే కాకాపరాధ అపేక్షయ రావణుని అపరాధము చాలా చిన్నది రావణుడు సీతమ్మను నిర్బంధించాడు తప్ప మరి ఏ రకంగానూ ఆమె పట్ల అపచారం చేయలేదు కాకము సీతమ్మ వక్షస్థలాన్ని చీచింది సీతమ్మ వారిస్తున్నా మాటి మాటికి వచ్చి ఆ తప్పిదం చేస్తూనే ఉంది ఇది న్యాయంగా క్షమించదగినది అయినా కాకం శరిని తప్పించుకుంది రావణుడు మాత్రం మరణించాడు కారణం కాకి శరణాగతి చేసింది రావణుడు నడమే ఎంత కంచెన నేను ఎవరికీ తల వంచను ద్విధా భజ్యే మపివా నేను రెండుగా చీరిపోయినా సరే అంటే నన్ను రెండుగా చీల్చిన నేను ఎవరికి తల వంచను దీని నా సహజమైన దోషము నా స్వభావం దాటదానిది అతిక్రమించలేను అని చెప్పుకున్నాడు కాబట్టి వాడు శరణు కోరలేదు శరణాగతి చేయడం అంటే కేవలం నోటితో నీవే దిక్కు నీవే రక్షించాలి అని చెప్పవలసిన పని ఏం లేదు అంటే నోడు చెడిచి రక్షించమన్న ప్రార్థన అక్కర్లేదు శరీరంతో చేయవచ్చు మనస్సుతో చేయవచ్చు కాకి శరీరంతో చేసింది అంటే ప్రపత్తి మనం చెప్పుకున్నాం కాయిక వాచిక మానసిక భేదాలతో మూడు రకాలుగా ఉంటున్నాయి అందులో కాకి చేసిన ప్రపత్తి కాయిక ప్రపత్తి అసలు ఏ పదైనా చిక్కరణంలో ఆచరించడం చేస్తారు కదా విభీషణుడు అలా చిక్కరణములా ప్రపత్తి చేస్తాడు మనం ఆ విషయం చెప్పుకున్నాం కాకిది మాత్రం కాయిక ప్రపత్తి భయప్రేతంగా వచ్చి ముందు పడి నిశ్చేష్టంగా ఉండిపోవటమే ఇక్కడ ప్రపత్తి అంటే తన రక్షణ తనది కాదు స్వామిది అన్న స్థితి తనను తాను రక్షించుకోగలో లేదో తనను వేరేవరో రక్షిస్తారనో కాక రక్షించినా మా అన్న నీవే దిక్కు స్వామి నీవే తప్ప ఇత పరంబరుగా మన్నిం పందగుంగేను అవే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షించు భద్రాత్మక అని చెప్పినట్టుగా ఆయన పాదాలం రోజుల పడి ప్రణిపాతం చేయటమే ఇదే కాయిక ప్రపత్తి అంటే అర్థము అందుచేత కాకమూసి రటాల చేసినట్టే మరి పెరియాళ్ళు వారు కాకము వాదిక ప్రపత్తి చేసినట్టు చెప్పారే అదెలా ఉంటుంది దానిని అనుసరించే భర్తర్ ఉక్తి క్షమవు అంటూ ఆ ప్రబలన ప్రకారాన్ని దీంట్లో ప్రకటిస్తారు కదా మొత్తం మీద కాక విభీషణులు ఇద్దరు రామా రక్షించు అంటే అంటేనే ఆయన మీరు రక్షించినట్టు తీరింది అంతేకాదు పరమాత్మ రక్షించాలన్న ఏదో ఒక మిష ఒక వ్యాజాన్ని కల్పించడం మరి రక్షిస్తాడు మన అర్హతలను అనర్హతలను ఆయనే లెక్క చేయడు రక్షించాలనుకుంటే మనలోని ఒక అంశాన్ని గుణంగా పరిగణించి రక్షిస్తారు కాకానికి ఉన్న ఆ గుణం ఏమిటి పోని విభీషణుడు ధర్మాత్ములు అనుకున్నా అంటే మిత్రభావాన్ని చూపాడు రావణతను మిత్రభావాన్ని చూశాడు 
ఉచ్చేశ్వరంలో ఆర్తిని పసిగెట్టాడు ఆదరించి తనతో చేర్చుకున్నాడు తన సౌదర్యం అనుగ్రహించాడు నిర్వాది నిర్వ్యాధి రక్షణ వ్యాపుది లేదు పరమాత్మకు నీలోని ఒక అంశాన్ని ఆయన గుర్తించి రక్షిద్దామని సంకల్పించి ఆయనే రక్షించాలి అంటే ఆయన రక్షణ మనం పొందాలంటే ముందు ఆయన సంకల్పం ఉండాలి అంతకంటే ముందు మనలో వ్యాజంగా ఆయన స్వీకరించేందుకు ఒక గుణము ఉండాలి చితం అట్లా కాదు ఆమె రక్షించాలంటే మన ప్రార్థనము అపేక్షించదు మనలో వ్యాజంగా గుర్తించడానికి ఏమైనా గుణమున్నదా లేదా అని పరీక్షించదు కూడా ప్రణిపాత ప్రసన్నం ఈమె అంటే మళ్ళీ కాయక ప్రభుత్వ అనుకోవచ్చు ఎవరైనా అది అక్కర్లేదు రాక్షసీ గణాన్ని హెచ్చరించింది సుజిత కానీ వారెవ్వరూ ప్రణిపాతం కావించనే లేదు పోని అమ్మను గుర్చి ఒక సాంతన వాక్యము పలకలేదు వారు హనుమ శ్రీరామ విజయవార్త తెచ్చి వినిపించేంత వరకు వారు సీతమ్మ బాధ పెడుతూనే ఉన్నారు భయపెడుతూనే ఉన్నారు సూచిస్తున్నారు ఇలా ఆ రాక్షసీ గణము ఆర్ద్రాపరాధులుగానే ఉన్నారు అయినా ఆమె వారి పట్ల కారుణ్యాన్ని ప్రకటిస్తూనే ఉంది రాముడు రక్షిస్తానని కాకానికి ఒక అన్ను తీసేస్తాడు అమ్మ అలా పాక్షికంగా అమలు చేయదు రక్షణను పూర్తిగా అనుగ్రహించడము ఈమె స్వభావం అయినా రాముని ఆ పని సముచిత సముచితమే అని అనవచ్చు సహోదయులు ఎవరైనా ఎందుకంటే కాకాన్ని చంపాల్సిందే వాడు చేసిన ఘోరకృత్యం దృష్ట్యా అయినా రాముడు కేవలం దక్షిణాక్షిని నాశనం చేసి ప్రాణాలు ఇచ్చి పొమ్మన్నాడు అది వాడికే కాదు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే తగిన వారికి గుణపాఠం కావాలని పోని అంగీకరిద్దాం అమ్మ మాత్రం రాక్షసీ గణం పట్ల చాలా అలా వ్యవహరించలేదు హనుమ వచ్చి విజయవార్త వినిపించి అమ్మ ఈ రాక్షసీ గణం నీ పట్ల కావిస్తున్న అపచారాలను చూశాను నా మనసు కుతకుతలారిపోతుంది అప్పుడంటే వాళ్ళ రాజ్యం అధికారం వాళ్ళది అవకాశం వాళ్ళది మనం కాస్త నిస్సహాయంగా ఉన్నాం మన సమయం కాదు అని ఊరుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు మనదే రాజ్యం మన విభీషణుడే రాదు అధికారం కూడా అంతా మనదన్నట్టే ఇక్కడ అంతా ఇప్పుడు నడిచేది రామాజ్ఞే కాబట్టి నీవు అనుజ్ఞ ఇస్తే వీరి పని పడతాను అంటాడు పాశ్చిభి ముష్టిఘాతైశ్చ సూదయామి అని పిడికిరి గుద్దులతో మోచేతుల గుద్దులతో మోకాళ్ల గుద్దులతో వీళ్ళని చంపేస్తాను అప్పుడు సీతమ్మ అన్నమాట చరమం దాన్నే మనం సీతాచరమం అంటాం మనకు రామచరమం సీతాచరమం కృష్ణచరమం వరాహ చరమం ఇలా ఉన్నాయి కదా నారసింహ చరమం ప్రతి అవతారంలోనూ చరమం అంత ఉంటూ ఉంటుంది దాని ప్రధానమైన తాత్పర్యం ప్రపత్తి చేయమని నన్ను ప్రపత్తి చేస్తే నిన్ను కాపాడుతాను అని స్వామిది అమ్మనేమో ప్రపత్తి చేయవలసిన పని లేదు చేయకున్నా సరే ఆపద వస్తే నేనున్నాను అమ్మ పాపానాంబ సుఖానాంబ వసార్హాణాం ప్రవంగమ కార్యం కరుణమార్యేన నకస్టిన్ అపరాజ్యతి అమ్మ యొక్క చరమ శ్లోకం పాపులైనా సరే పుణ్యాత్తులైనా సరే సంపదగిన వారినైనా సరే బుద్ధిమంతుడైన వాడు కరుణ చూపాలి ఎందుకంటే తప్పు చేయని వాడు వాడు ఉన్నాడండి ప్రపంచంలో తప్పు చేసిన ప్రతి వాడిని శిక్షించుకుంటూ పోతే 
మనం క్షమించటానికి మనం రక్షించటానికి ఎవడు మిగలడు అసలు క్షమాగుణానికి అవకాశమే ఉండదు శిక్ష మాత్రమే ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తుంది రాజ్యం ఏడుతుంది న్యాయమా అది అంటుంది సీతమ్మ ఈ శ్లోకం సీతాచరమంగా సంప్రదాయంలో చాలా ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది మనకిది బాగా బాగా నచ్చిన శ్లోకం మరి మనకు ఇలాంటి తల్లే కావాలి కదా ఎందుకంటారా మనం అన్ని తప్పులు చేస్తాం కదా తప్పులు చేస్తున్న మన తప్పులను లెక్క కొనక మనను కాపాడే గుణం ఉన్న తల్లే మనకు కావాలి ఆ తల్లి మన సీతమ్మే మన తల్లి దీన్ని అనుసంధించకుండా ప్రపన్నజన ప్రాధర అనుసంధానం పూర్తి కాదు అంటే ప్రపన్నజనులు ప్రాతకాలం లేచి నిత్యానుసంధేయ శ్లోకాలని కొన్ని ఉన్నాయి ప్రతిరోజు పొద్దున్నే తప్పకుండా చదువుకోవలసిన శ్లోకాలు ఓ పదహారు ఉన్నాయి బహుశా మీకు అవన్నీ ప్రచురణలో ఉండొచ్చు చాలామంది రెండు చదువుకుంటారు కొందరు నాలుగు కొందరు ఎనిమిది కొందరు పన్నెండు కొందరు పదహారు ఏ విభాగం తీసుకున్నా అందులో ఈ శ్లోకం ఉంటుంది ఈ శ్లోకం లేకుండా ఏ విభాగము ఉండదు పొద్దున్నే లేవగానే మనం చెయ్య మీదనే కూర్చొని పక్క మీదే కూర్చొని బ్రాహ్మీ ముహూర్తే చోత్రాయ కదా చింతయ్యేత్ మనసాహరిం అని చెప్పారే అలా స్తోత్రం చేసి ఆ స్తోత్రంలో ఈ శ్లోకాలు ఉన్నాయి కొందరు స్నానం పూర్తి చేసుకొని అనుష్ఠానాన్ని కూర్చునే ముందు ఇవి చదువుకుంటారు సరే వారి వారి అలవాట్లు బట్టి చేసుకుంటారు ఏ రకంగా చేసినా సరే తాతకాలమే తప్పకుండా చదువుకోవలసిన శ్లోకాలలో ఈ శ్లోకం ఒకటి ఉంది ఇది చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకము ఇదే సీతాచరము అంటారు ఈ శ్లోకం లేకుండా మనం ప్రాతకాలం చదవాల్సిన శ్లోకాలు పూర్తి కావు పాపానాంబ మీకు అందరికీ వచ్చి ఉండొచ్చు చదువుకొని ఉంటుంటారు లేకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి నోటి చేసుకోండి మీకు రికార్డ్ అయి ఉంటుంది కాదు మళ్ళీ రాసుకోండి అందరికీ పంపండి ప్రతిరోజు తప్పకుండా ఈ శ్లోకం చదవాలి సర్వ ధర్మాన్ని పరిచయం ఒకటి పాపానాంబ స్థితి మనకి చూసి వస్తే ఇలాంటి ఉన్నాయి శ్లోకాలు అంటే రామచరమం కృష్ణచరమం సీతాచరమం వరాహ చరమం నారసింహ చరమం ఇలా ఒక ఐదు రకాల చరమ శ్లోకాలు అలాగే రెండు పరమార్థ శ్లోకాలు మనకున్నాయి ఇక రంగరాజుని శ్లోకాలు రంగరాజు జరమం ఒకటి ఉంది ఇలా మొత్తం పదహారు ఉంటాయి పాపానాంబ అందరు రాసుకోండి పాపానాంబ శుభానాంబ వసారకాణాం ప్లవంగమ కార్యం కరుణ మార్యేణ నకశ్చిన్న అపరాచితి దీన్ని సీతాచరమం అంటారు పాపాత్ముడు కానీ మంచివాడు కానీ ఒకవేళ సంపదగ్గంత ఘోరమైన పాపం చేసిన వాడైనా సరే మన వివరం వాళ్ళని శిక్షించడానికి శిక్షించినా రక్షించిన రామచంద్ర ప్రభు కదా రాకా సుధాకర చంద్రవదనుడు మందహాస చంద్రికలను ప్రసరింపజేసి అనుగ్రహించాలి కానీ మనకి ఏ స్వాతంత్ర్యం ఉందని అయినా అనుగ్రహించవలసిన వాడు కార్యం కరుణ ఆర్యేణ ఆయన స్వామి అనుగ్రహించాలి ఆర్యుడు అంటే బుద్ధిమంతుడు దయాపరుడు సజ్జనుడు అన్న అర్థం ఆర్యుడు అంటే రామచంద్రుడు పరమాత్మ ఆయన కాపాడాలి అది చమత్కారం ఆయన శిక్షించాలి అన్నది సీతమ్మ రక్షించినా శిక్షించినా ఆయనే అనే అంటే అది ఒక రకంగా ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ స్వామికి శిక్షించే అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది చమత్కారం గమనించండి మన వివరం రక్షించడానికి మన వివరం శిక్షించడానికి 
రక్షించినా శిక్షించినా ఆ ప్రభువే అంతా రామచంద్రుడి అన్నదనుకోండి అన్నదనుకోండి సీతమ్మ శిక్షించే అవకాశం కూడా ఆయనకి ఇచ్చినట్టు అయిపోతుంది ఎక్కడ పొరపాటున మాట దారికే రెండో ఛాన్స్ ఆయన తీసుకొని వీళ్ళని బాధ పెడతాడు ఏమో అని కార్యం కరుణం దయ్యే చూపాలి అంటే రక్షించే తీరాలి శిక్షించిన అనదు ఛాన్స్ ఇవ్వదు అంత దయగదండి తల్లి పొరపాటున కూడా మాట జారదు మాట తూలదు ఎదుటి వారికి మరో అవకాశం ఇవ్వదు అంతా తన పిల్లలు వారు బాధపడతాను చూడగలదా పిల్లలండి తప్పులు చేస్తారు చేపుడు ఇలా ఉంటారు తప్పులు చేశాడని కోపించి శిక్షిస్తే వాళ్ళని రక్షించేది ఎవరండి ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా ప్రపంచంలో చెప్పండి మీరే రక్షించేది ఆయనే సరే ఆయనే రక్షించాలి అని ఒక అర్థం బుద్ధిమంతులు ఉత్తమ రక్షించాలని మరొక అర్థం ఏమైనా తల్లి రక్షించాలనే అంటుంది కానీ రక్షిస్తే రక్షించాలి శిక్షి చేయించాలి రెండో మాట ఆమె తల్లి ఆమె నుంచి రాదు ఆమె ప్రధాన ఉద్దేశ్యం రక్షణ మాత్రమే అంటే ఆయన శిక్షించాలి అనదు అంటే రక్షణలో అమ్మకు ఏ రకమైన ప్రేరణ కానీ అభిలాష కానీ లేదు రక్షణమే అది తాను నేరుగా కాక స్వామిని రక్షింపచేయట రక్షించవలసింది స్వామి అది అమ్మ స్వభావం కనుకనే అమ్మను పురుషకారం అంటారు వచ్చినది ఎవరు మోహించండి పవనాత్మజుడు అంటే వాయు వాయుపుత్రుడు వాయుదేవుని పుత్రుడు అంటే ఏమిటి మనం గాలిని ఆపగలమా అడ్డుకోగలమా ఇలా అయితే ఈ గాలిని మనం ఆపలేము అడ్డుకోలేము అలా ఆపశక్యము కానివాడు హనుమంతుడు అంత దురుసుగా వచ్చాడు దూకుడుగా వచ్చాడు సరీ ఆ రావటం అనేది అమ్మ పట్ల అభిమానంతో అనుకోండి తాను దగ్గర ఉండి చూచాడు కదా చిత్తం ఎంత బాధ పెట్టారు అతను మా గురు చూసించడం చూసిన వాడు కనుక దానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి అని వచ్చాడు అయినా అమ్మ వారించి మరణాంతాన్ని వైరాణి అన్న రాముని మాట కంటే సీతమ్మ అన్న ఈ మాట ఉదారమైంది ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే రమణీయమైంది కూడా అంతకంటే అర్థమైనదండి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది రామరక్షణ సహేతుకం అయితే సీతారక్షణ నిరిహేతుకం కదా అమ్మ నీ రక్షణ నిరిహేతుకం అంటే నీ క్షమ అహైతుకి అంటే ఎలాంటి సాకును వ్యాజాన్ని మిషను కారణాన్ని అపేక్షించనిది నీ క్షమ నీ రక్షణ రాముని చేత కాకాన్ని రక్షింపించింది అమ్మే కదా రక్షింపజేసింది ఎవరు తన పట్ల అపచరించిన వానిపై కోపం ఉండాలి నిజానికి కానీ కారుణ్యమే ఆమెది అంచేత తల్లి పట్ల అపచారం చేసిన ఓర్పు వహించింది తండ్రికి చెప్పి రక్షింపజేసింది కూడా అలాగే రాక్షసీగణము తనను ఎంతో హింసించింది హనుమ కనులారా చూచాడు చెవులారా విన్నాడు ఆ తర్జనం ఆ పర్సనం దానికి ఎంతో కడప చెందాడు పెనుగాలిగా చెదరేగి వచ్చాడు సుడిగాలిగా చుట్టుముట్టబోయాడు రాముణ్ణి సముదాయించటం ఆయన కోపాన్ని తగ్గించటం ఆయన చేత అపరాధులను ప్రవింపజేయటం సులభమే అంత కష్టం కాదు ఆయన పురుషోత్తముడు ఉత్తమ రాజకన్య రాజన్య కుమారుడు ఆర్తత్వాన పరాయణుడు కూడా అందువల్ల ప్లవంగమ ప్లవరుణ్ణి అంటే వానర శ్రేష్ఠుణ్ణి సమాధాన పెట్టడం అంత చొరకమా చెప్పండి వానరం అంటేనే 
శాపల్యాన్ని కలిగద్దు కోపగుణ కామ అయినది కూడా వాంగ్ర జాతి అందుకే ప్రవంగమ అంటుంది అమ్మ అలాంటి వారి చేత రక్షింపజేస్తుంది తల్లి అంటే తాను శిక్షించదు స్వామి చేత శిక్షింపచేయదు భక్తులు ఎవరైనా శిక్షిద్దామన్నా అందుకు తాను అంగీకరించదు ఎంతగా ఏంటి తల్లిది ఒక్కసారి ఆలోచించండి అమ్మ ఎంత ఔదార్యం ఎంత కరుణ అంత దయ్యం మన పక్కన మన వెంట లేకుంటే మన దగ్గర ఏమైంది మనం చేస్తున్న నిత్యాపరాధాలకు అనంత 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 కోట్ల 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 అక్షరాలకు మనకి ఏకగతి పట్టేది మన పక్షాన అమ్మ ఉంది కాబట్టి ఎన్ని తప్పులు చేసినా నేనున్నా 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 ఎంత దయ తల్లికి ఎంత అర్థమైన మనస్సు అమ్మ ఇది మా కోసం కాదు నీ కోసం నీ పట్ల ఎంత అపచారం చేశారమ్మా అని చెప్పిన తల్లి ఎంత హుందాగా ఎంత ప్రేమగా తప్పు చేయని వారెవర్రా అంటుంది ఎంతో ప్రశాంతంగా శాంతంగా చిన్నవుతూ ఇంత దయ ఇంత ఓర్పు ఎవరికైనా ఉంటుందండి తనని ఎన్ని రకాలుగా భావించారు మెడకాయ తిరుగుతూ ఉన్నారు తలకాయ తిరుగుతూ ఉన్నారు ఇంకేమో చేస్తూ ఉన్నారు కోస్తూ ఉన్నారు గుప్పలు పెడతా ఉన్నారు మధ్యలో నంచుకుంటా ఉన్నారు రావణాసుని భర్తగా చేసుకో రావణాసుని భర్తగా చేసుకో చెవులకు బురుకుల్లాగా ఎంత 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 బాధించారండి వింటున్న మనకే రక్తం ఉడికిపోయింది ఇంత దుర్మార్గు కాగి ఉండదు ఇలా ప్రవర్తిస్తారని పాపం ఆమె ఒక్క మాట తీసి తరిసి వాళ్ళ తప్పి ఉండి వాళ్ళ రాజు చెప్పాడు వాళ్ళు విన్నారు విజయవాడ చెప్పినట్టు వినటం మృత్యుల యొక్క సద్గుణం కాని దుర్గుణమా అసలు తప్పే కాదండి ఇంకా గమనించండి తప్పు చేసినా రక్షించనే రెండో పక్షం చూసారా అమ్మ గుణం అమ్మ మనస్సును కనిపించారా తప్పు చెయ్యని వారెవరు తప్పు చేసినా క్షమించాలి అనే తర్వాత విషయం అసలు వాళ్ళు తప్పే ఉంది వాళ్ళు తప్పే చేయలేదు దీని ఏమంటా అని చెప్పండి దీనికి ఏ పేరు పెడదా అసలు తప్పేలా అవుతుంది అది వాళ్ళ ప్రభు వాళ్ళని ఆజ్ఞాపించాడు వీళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఈ తీసుకొని పంపుతున్నారు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఉద్యోగి ఉద్యోగి ధర్మాన్ని చెయ్యాలా వద్దా చేయటం తప్పవుతుందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎన్జిఓస్ జీవోలు అమలు చేయటం తప్ప గొప్ప గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ను చూచా తప్పకుండా ఆచరింపజేసేవాడికి అవార్డు ఇవ్వాలి ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి బహుమతులు ఇవ్వాలి కానీ శిక్షిస్తారా కర్తవ్యాన్ని ఆచరించిన వాడిని శిక్షిస్తానంటావు ఏంటిరా ఎక్కడి ధర్మం చట్టం ఒప్పుకుంటుందా ఇది నీకు తప్పు కావచ్చు నువ్వు తప్పుగా భావించనువచ్చు దానివల్ల మనకు బాధ కలగనవచ్చు అది వాళ్ళకే సంబంధం వాళ్ళ ప్రభు వాళ్ళ రాజు వాళ్ళని ఆజ్ఞాపించాడు ఇలా చేయండి అని వారు బహుతున్నది వాడి వల్ల వాడి జీతం వల్ల వాడి దయ వల్ల ఇల్లు వాడిది మరి భర్త భార్య పిల్లలు కుటుంబంతో అతికేది వాడి వల్ల ఎవరి ఉప్పు తింటున్నారో ఎవరి వల్ల బతుకుతున్నారో ఎవరి వేతనాన్ని తీసుకుంటున్నారో ఎవరి దయకు వాళ్ళు పాత్రలు కావాలో వారి మాట వినటం ధర్మం కదా న్యాయం కదా వారు అధర్మాన్ని ఆచరించలేదు వారు తప్పే చేయలేదు తప్పు చేస్తే కదా శిక్షించడం అనేది రాజ సంవత్సరయ వశ్యానాం విధేయం పరాజ్ఞయ తల్లి ఎంత అద్భుతంగా చెప్తుందంటే ఇక్కడ ఆ గుణానికి ఎన్ని కోట్ల కోట్ల ప్రణామాలు చేసినా తక్కువే కదా మనం అంతకన్నా మాత్రం ఏం చేయగలని చెప్పండి రాజురా ఆశ్రయంలో ఉన్నారు రాజుకు విజయంగా ఉండాలి వాళ్ళ ఆజ్ఞ విడిపి పరిపాలించాలి 
అదేంటి వాళ్ళు చేశారు డ్యూటీ చేసిన వారిని శిక్షిస్తానంట అదేంట్రా డ్యూటీ చేసిన వాడిని శిక్షిస్తే తప్పు చేసిన వాడిని ఏం చేయాలి మరి చూసారా అమ్మ దయంతో వాళ్ళు తప్పు చేశారు కాబట్టి నేను రక్షిస్తున్నాను అంటే లేదు వాడు తప్పే చేయదు తప్పు చేయని వారిని శిక్షించడం ధర్మమా ఒకవేళ తప్పు చేసిన మనగౌరవం శిక్షించడానికి మనగౌరవం రక్షించడానికి శిక్షించినా రక్షించిన పరమాత్మే కానీ న్యాయంగా రాముడు రక్షించే తీరాలి శిక్షించిన అనదు ఇది రెండో పక్షం తప్పు చేసినా రక్షించవ జల రక్షించవలసిన వాడు రాముడే డ్యూటీ చేసిన రక్షించవలసిన వాడు రాముడే అయినప్పుడు తప్పు చేసిన వారినే కాపాడే రాముడు ఏ తప్పు చేయకుండా తమ డ్యూటీ తాము చేసిన వారిని రక్షిస్తాడా లేదా శిక్షిస్తాడంట ఏంటిరా ఇది ఎక్కడి న్యాయం రా ఎంత దయో తల్లికి చూసేనా అసలు మనలో ఈ ఆలోచన వస్తుందా అండి ఎంతసేపు నన్ను బాధించారు నన్ను బాధించారు నన్ను చూపించారు ఇన్ని మాటలు అన్నారు అన్ని మాటలు అన్నారు చెవులకు మురుకులాగా అన్నారు అంటామే తప్ప అనవని వాడు చెప్పాడు వీళ్ళే చేస్తాం భావం వీళ్ళది కాదు డ్యూటీ వీళ్ళది కాదు ప్రేరణ వాడిది ఆజ్ఞ వాడిది అనిపించింది వాడు అనమన్నది వాడు బెదిరించమని చెప్పింది వాడు ఇక్కడ వీళ్ళు నిమిత్త మాత్రుడు ఉద్యోగులు ఆయన చెప్తారు వీళ్ళు చేస్తారు వాడు భావం వీళ్ళది కాదు అభిప్రాయం వీళ్ళది కాదు ప్రేరణ వీళ్ళది కాదు మనస్సు వీళ్ళది కాదు వీళ్ళు కేవలం యంత్రాలు ఓ కట్టి కోసుకుందంటే తప్పు కత్తిదా పట్టుకొని కోసిన వాడిని కదా కత్తితే పొడిస్తే శిక్ష కత్తికి ఇస్తారా పొడిసిన వాడికి ఇస్తారా కదా కాబట్టి ఏదైనా ఉంటే శిక్ష వాడికే ఇయ్యాలి ఆల్రెడీ పడింది వాడికి అయిపోయింది వాడిని స్వామి శిక్షించాడు ఆ విషయం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళు నోరు మూసుకున్నారు రావణాసురుడు మరణించిన తరువాత కూడా వీరేదైనా మాట్లాడితే అప్పుడు వీరు తప్ప అనుకోవాలి నోరు మూసుకున్నారే ఇప్పుడు వాళ్ళే అనటం లేదు కాబట్టి మాట వాళ్ళది కాదు మనసు వాళ్ళది కాదు భావం వాళ్ళది కాదు ద్రోహం వాళ్ళది కాదు అభిప్రాయం వాళ్ళది కాదు ఇదంతా వాళ్ళ ప్రభువుది వీళ్ళు కేవలం పనిముట్లు సాధనాలు మాత్రం ప్రభు ఆజ్ఞను తూచా తప్పకుండా పాటించిన మహానుభావులను శిక్షిస్తారా రక్షించారు కానీ అదేమిట్రా ఇది అమ్మ క్షమ జాగ్రత్తగా చూస్తే రాముని క్షమ అట్లాంటిది సీతక్షమ ఇలాంటిది రెండు చూశారు కదా అంటే సీతాక్షమ రాముని క్షమ కంటే విశిష్టమైనది మరి అర్థమైంది కదా రామక్షమ సహేతుకం సీతాక్షమ నిరిహేతుకం అంటే ఏదో ఒక వ్యాధం కావాలి రాముడికి క్షమించాలంటే ఒక విషయాన్ని నెపంగా తీసుకోవాలి కదా అంటే రాముని దయ కంటే సిద్ధమ్మ దయ చాలా గొప్పదని తేలిపోయింది కానీ భట్టరు వారు అలా నేరుగా చెప్పకుండా రామగోష్ఠి సీతాక్షమ చేత లఘూకరింపబడింది అంటారు 
కాస్త మర్యాదగా మరి మహానుభావుడు కదా స్వామి ఆ తల్లి కొడుకు కదా మరి తండ్రిని ఏమనడు తల్లిని ఏమనలేడు సరే ఏమైనాయండి ఒక విషయం మనం గమనించాలి ప్రణిపాత ప్రసన్నాహి మైథిలి జనకాత్మజ అన్నారు కదా అంటే ప్రణిపాతం చేస్తేనే అనుగ్రహిస్తుంది అనే అర్థం వస్తుంది కదా అని భావించకండి దానికి అర్థం అది కాదు ప్రణిపాతం కావించకపోయినా అందరినీ రక్షించింది కదా మరి అంచేత రామగోష్ఠి కంటే సీతాక్షమ సీతాగోష్ఠి చాలా ఉత్కృష్టమైంది అవుతుంది కదా తిజట వారందరి తరఫున తానే ప్రణిపాతం చేసింది అని కొందరంటారు కావచ్చు కాకనుకోవచ్చు మనము మన వారి కోసం భగవంతుని మొక్కుమా స్వామి వీరందరినీ కాపాడు నా ముఖం చూసి కాపాడు వాళ్ళ అజ్ఞాతులు అవివేకుడు మూర్ఖుడు వాళ్ళు ఇవేమీ చేయలేరు దాన్ని నువ్వు పట్టించుకోకు నా ప్రార్థన మన్నించు నా కోసం వీరిని కాపాడు అని మనం రోజు మన వాళ్ళను ఆయన వాళ్ళను కొంచెం మూర్ఖులో నాస్తికులో మరొకరం ఉంటే క్షమించు స్వామిని ప్రార్థిస్తాం కదా అవునా అదే పెద్ద జరి చేసింది అంటారు కొందరు కానీ అంత మాత్రాన ఆ ప్రతిపాదం వీరిదిగా అమ్మ గ్రహించినట్లు అర్థం చెప్పుకోవాలా అలా వారు చెప్పుకుంటారు అది వారి సమన్వయం అయినా సీత పట్ల త్రిజట ఇంత బోధించినా వారు ఇంకా విముఖంగానే ఉన్నారు కదా అలా విముఖంగా ఉన్న వారిని రక్షించడంలో ప్రణిపాతం కంటే అమ్మ క్షమ ముఖ్యమవుతుంది క్షమే ముఖ్యం వారు అడగలేదు అడగాలి అనుకోలేదు అయినా రక్షించింది అందుకే సీతాదేవి క్షమ అహేతుకం ఆకస్మికం స్వాభావికం అతను ఇంత దయ వరుకుంటుందండి వాస్తవాన్ని వాస్తవంగా చూడగల స్వభావం ఎందరికుంటుంది ఏ సాకు చూపి ఎదిరి వారిని శిక్షించాడా బాధించాడా అని చూసి ఎటువంటి లోకల్లో నిజంగా బాధించిన వారిని కూడా తప్పు కాదు వాళ్ళది వాళ్ళ ప్రభు చెప్తే వాళ్ళు విన్నారు ఇది వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేశారు ఈ తప్పంతా చేయమన్న వాడిది చేసిన వాళ్ళది కాదు అసలు ఇంత ఇంత అద్భుతంగా ఇంత ఉన్నతంగా ఇంత వాస్తవంగా ఎవరండి ఆలోచించేది అయితే తెలిదా ప్రపత్తి వల్ల తటదులందరినీ చీర ఎందుకు రక్షించలేదు అంటే స్వప్నోదత్తం అంటే స్వప్నం వార్త విన్న కొందరు పరివర్తనం చెందారు ఆ మార్పు వల్ల వారు చిత్ర పట్ల మునిపటి వరే కాఠిన్యాన్ని వహించలేదు కానీ ఉద్యోగ ధర్మంగా ప్రవర్తించారు కావలి వారిగా ఉంటూ అదే రీతిలో సిద్ధమ్య అంది మాట అందుచేత వారి పట్ల సిద్ద యొక్క ప్రసన్న దృష్టి ప్రసరించింది అన్నమాట అందుకే వారందరూ హనుమ బారిన పడి చనిపోకుండా అమ్మ చేతి రక్షింపబడ్డారు మరి సీత మరి నిర్గేతుక కృపే అయితే అందరిని ఎందుకు రక్షించలేదు అదే మాట ఒప్పుకుంటే సర్వముక్తి ప్రసంగం అందరికీ మోక్షం రావాలి కదా అనే ఒక విధ అనుమానం వస్తుంది ఎవరెవరి పట్ల తెలిసి అభిమానం ప్రసరించిందో ఎవరెవరి హృదయాల్లో చిత్ర పట్ల ఒక ఆభిముఖ్యము కనీసం ఔదాసీన్యము ఏర్పడిందో వారంతా రక్షింపబడ్డారు అయితే ఇది వాటి కారణం కాదా క్షమకు దీన్ని రక్షించడానికి కారణంగా తీసుకోవద్దా అని ఓ చిన్న సందేహం కానీ కాదు ఇదేదీ కారణం కాదు 
సీతమ్మ వారి పాపాచరణాన్ని ఉద్యోగ ధర్మంగా స్వీకరించింది తప్ప దాన్ని ఆమె తప్పుగా భావించలేదు తప్పుగా భావిస్తే కదండి ఇది తప్పును క్షమించేది అసలు తప్పే లేదు వారు ఎలాంటి తప్పే చేయలేదు వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేశారు అది అమ్మ భావన చూసారా ఉద్యోగ ధర్మంగానే భావించింది అలాగే స్వీకరించింది అందుకే వారిని రక్షించింది వారిలో రక్షణ ప్రసంగానికి అర్హతలను యోగ్యతలను ఆమె అపేక్షించలేదు అసలు అవసరమే లేదు తప్పు చేస్తే మనం రక్షించాలా వద్దా అని ఆలోచించాలి వాడు తప్పే చేయలేదు వారు ధర్మంగా ప్రవర్తించారు వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళ శిక్షించే ప్రసక్తే లేదు వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇద్దాం ప్రమోషన్ ఇద్దాం అంటుంది తల్లి కాబట్టి డాక్టర్ తీరు కొందరు విజిట మాటలకు విముఖంగా ఉన్నవారు ఉంటారు కదా మరి వారిని ఈమె కాపాడినందువల్ల ఈమె దయ నిడిగేతికి మేము చెప్పాలి కదా నేరాలు చేస్తున్న వారి పైన నిర్యేతిక క్షమను అమ్మ చూపుతుంది కొంచెమైనా గుణం ఉంటేనే ఆయన రక్షిస్తాడు అర్థమైందా ఇది అమ్మకు నాన్నకు ఉన్న తేడా అమ్మ తప్పు చేసినా తప్పు కాదు డ్యూటీ అంటుంది నాన్న తప్పు చేస్తే తప్పును ఒప్పుకోరా నన్ను అడుగు కాపాడతానంట అమ్మ రక్షించాలన్నా ఆకించిన్యం అంటే నీవే తప్ప ఈ తక్కువరం పెరగ మరి ఏది ఉండకూడదు ఆకించిన్యం అంటే కొంచెం కూడా ఏమీ లేకపోవటం నకించిన అస్థి అని అమ్మని అంటే తను రక్షించే శాసనాలు ఏవి ఇంకోటి లేకుండా ఉండడం కేవలం అమ్మ దయ తప్ప అని దృఢాధ్యవసాయం ఉండాలి అది శరణాగతి వ్యవస్థకు చాలా ముఖ్యము పరమాపేక్షితము అయిన అంశం మొత్తం పైన ఈ శ్లోకంలో శరణాగతి ప్రకారాన్ని శరణాగతి దేన్ని అపేక్షించేయవచ్చును అన్న దానిని ప్రపత్తి ఆత్మార్థమా పరార్థమా అన్న దానిని ఇలా శాస్త్రాధారను చెబుతూ స్వామి పట్ల ప్రభదనం ప్రపత్తి ఎలా చేయాలి ఎలా ఉండాలి ప్రపత్తి అమ్మ క్షమకి ఆయన క్షమకి తారతమ్యం ఏమిటి అన్న విషయాన్ని బట్టలవారు చాలా అద్భుతంగా మనకు ఉపయోగించారు అంటే విస్పష్టంగా మనకు అందించారు కారణాన్ని పురస్కరించుకొని స్వామి కాపాడితే స్వాభావికంగా అమ్మ సంరక్షిస్తుంది అన్నారు అంత మాత్రం చేత వీరి మధ్య వ్యత్యాసము శత్రు తగ్గులో నిరూపించినట్టు కాదు ఆమె క్షమ కావటాన ఆమె స్వభావం అది ఆయన క్షమాచారి అయినా ఆ క్షమ బయటకు వచ్చేందుకు ఒక హేతువును ఒక కారణాన్ని అపేక్షిస్తుందన్నమాట ఇలా క్షమలోనూ అమ్మకి గల వైలక్షణ్యాన్ని స్వామి నిరూపించారు అమ్మ నీ క్షమ తెడదగ్గకుండా మహాబరాజీ చేటువంటి మా భయాలను పోగొట్టి మమ్ములను సుఖింపచేయాలని కోరుకుంటున్నాం అంటూ మనకి అమ్మ క్షమని నిరూపించి అభయము ఇస్తారు అంటారు తాము శరణాగతి చేస్తూ ఆ ఫలాన్ని మనకు పంచి ఇస్తారు అంటే మన తరఫున కూడా బట్టలు వారే అమ్మను క్షమార్థిస్తారు మనను కూడా అమ్మ చేత రక్షింప చేయిస్తారు ఎంత కృపో బట్టలు వారి గమనించారా అమ్మ అనుగ్రహాన్ని 
స్వామి అనుగ్రహానికి అమ్మ అనుగ్రహానికి తేడా ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా శరణాగతి కోరటం అక్షర నిమిత్తంగా స్వామి గ్రహిస్తే అమ్మ అహేతుక కృప వల్ల రక్షింపజేస్తుంది ప్రణిపాత ప్రసన్న హి మైథిలి అని సుజట చావి ప్రణిపాతం రాక్షసీకరాన్ని ఆమె రక్షించటంలో హేతువుగా కొందరు భావిస్తారు రాక్షసీ జనంతో సుజట అన్నది కానీ నిజంగా వారు ప్రపంగలు కాదు వారు ప్రపత్తి చేయలేదు సరే వీరు రావణ వధానంతరం ఆ వార్త తెలియక ఇంకా హింసిస్తుంటే అలాంటి వారిని చంపుతానంటే రక్షించింది కారణం తన స్వాభావిక కారణీయం వీరి కోసం సుజిట ప్రతిపాద పూర్వకంగా శరణాగతి చేసింది అనుకున్న కాకాసురుని సంగతి ఏమిటి అని చేత ఆమెది నిర్హేతుక కృపే మనకు మహాపరాధులైన చేతంలను చూస్తే చాలు కరిగిపోయే తత్వం అమ్మది తవ క్షాంతి భట్టాడ గురువు అవాది తవ ఋతవు అకస్మాత్ దుఫూత ఇక జనని కేజిత్ జలధియ ప్రసన్న హిత్యుక్తే ప్రతిపతనతో మైజర సుత సహేతు స్వాపిష్యాదితి జగదు ఆపాదమతి తబుద్ధ్యైవ ప్రోక్తం ప్రణత సుముఖీకృత జయ అజేత ధర్మస్తే నరేంద్ర నేత్ర ప్రియతమే ఎదేకాక్షి ప్రత్యాయత బహుళహింసాన అధిక ప్రవృద్ధార్ద్రాగస్య పవనతనయ రక్షితవతి అని మనకు ఈ సందర్భాన్ని మనసులో పెట్టుకొని శ్రీగుణ సుధాసార లహరి అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక స్తోత్రం ఉంది అది దీని మీద చెప్పారు అమ్మ అంటే శ్రీగుడు అత్తం కోసం మీద వ్యాఖ్యానం దానిలో విశేషాలను బుటంకిస్తూ అద్భుతంగా రాశారు నీ క్షమ అనేది ఇలాంటిదని పరాచర పట్టరు నీ స్తోత్రంలో చెప్పారు తల్లి న్యాయంగా నీ క్షమ ఆకస్మికమే హేతువును అపేక్షించదు అని చెప్పారు ఇంకా ఇందులో కొందరు జడమతులు ప్రణిపాత ప్రసన్నాహి అన్నారు కాబట్టి ప్రణిపాతం చేస్తేనే సితమ్మ కాపాడుతుంది అని కొందరు వ్యాఖ్యానం చేశారు అది వారి ఆపాత బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది కానీ న్యాయంగా ప్రతిపాతం వారు చేశారా కొన్ని తుజిడ చేసిందా ప్రతిపాతం చేస్తే తల్లి ప్రసంగురాలవుతుంది అని చెప్పింది తప్ప ఆమె కూడా చేయలేదు వారు చేయలేదు ఇంకా కాకాసురుడు ఇంకా అవసరమే లేదు కనీసం కాకాసురుడు కాయకంగానైనా చేశాడు ఎదురుగా స్వామి ఉన్నాడు కాబట్టి రక్షణ వచ్చిన వారు స్వామి కాబట్టి ఆ స్వామి ఏదో ఒక సాకు తీసుకుంటేనే జరుగుతుంది కాబట్టి స్వామి రక్షించడానికి సాగు కనపడాలి కాబట్టి సీతమ్మ కాకాసురుని కాయిక ప్రపత్తిని స్వామికి కారణంగా చూపెట్టి రక్షింపజేసింది ఇక్కడ అలాంటి అవకాశమే లేదు కదా కాబట్టి అమ్మ దయ నిరిహేతుకము అమ్మ క్షమ నిరిహేతుకము అసలు ఆమె తప్పే అనటం లేదు మన డ్యూటీ వాడు చేశారంటుంది తల్లి కాబట్టి ఇలా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అమ్మ దయ చాలా గొప్పది రామచంద్రుడి దయ కంటే అమ్మ దయ చాలా గొప్పది అని ఇందులో చెప్పారు ఆమె క్షమాశీల ఆమెకు చెందిన మనం ఇది మన సంబంధం అమ్మతో అంతకు మించి ఇంకా వేరే ఉత్తారక స్థితిని కల్పించే ఉపకరణ జాతం నాకు లేదు మనకుంది ఆకించి మేము 
రెండు నమ్మదయ్యారు అమ్మతో గల ఈ సంబంధాన్ని పురస్కరించుకొని భగవంతుడితో సంబంధాన్ని మనం కోరుకుంటాం అమ్మ నీ వాళ్ళ మేం అంటే స్వామి మమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాడు కదా నీ ద్వారా ఆయన ఆచరించాలి మేము అప్పుడే ఆయన అనుగ్రహము లభిస్తుంది ఇదే అందరూ ఆచరిస్తున్నారు ఆ ప్రజలను అనుసరించి మేము నిన్ను ఆచరించి నీ వాళ్ళంగా ఆయన్ని ఆచరిస్తాం నేరుగా ఆయన మేము కోరం చేరం నీ ద్వారా నీ వాళ్ళుగా ఆయన్ని ఆదరించడం మేము మాకు అపేక్షితం నీ సంబంధాన్ని బట్టి మేము ఆయన్ను ఆదరించి గడిచే సేవిస్తాం ఎన్నో ప్రసమర్పిస్తాం ఆనందిస్తాం అని మనకు బట్టరు వారు యాభై ఒకటవ శ్లోకంలో చెప్తారు అంటే మనం ఇప్పటికే మూడు రోజులు అయింది కాబట్టి ఇంకా ఇంకా వివరించుకుంటూ పోతుంటే మొదలు చెప్పిన దాన్ని మరిచిపోయిన మాధ ఉంది మర్చిపోతారేమో లేదా బుద్ధిలో తరించలేదేమో ఇంకా చాలా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి అయినా ఇంతవరకు చాలు ఇటువంటి అమ్మ యొక్క దయ ఎంత గొప్పది అమ్మ క్షమ ఎంత గొప్పదు మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలు మనం అంత పూర్తి విశ్వాసంగా ధైర్యంగా ఉండవచ్చు అనే భావం ఇలా మనం యాభై శ్లోకాన్ని ఈనాటికి పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ శ్లోకాన్ని నేను చెప్తాను మీరందరూ ఒకసారి అనండి రేపు మళ్ళీ రేపు యాభై ఒకటిలో అడుగు పెడదాం అడుగు పెడదాం రాక్షసీరాధా కాక మహాగస మరొక్కసారి మాతర్మైథిలి మాతర్మైథిలి రాక్షసీ రాక్షసీ త్వయి పవనాత్మజాతర ఉక్తిక్షమౌ సాగస 
अस्मत गुरुभ्यो नम अस्मत गुरुभ्यो नम जय श्रीमारायण